进去隐瞒，对自己旁观，爱到无路可退，心却不甘。迎着风雨奔跑，拖着泪子，半生为他。与其说你等我吧，这一场青春偿还，不如在。我正要找你呢，啊，什么事儿？啊，是这么回事儿。我本来约了梅艳今天晚上吃晚饭，可是租机器给我们那间公司给我打电话说要讨论一下租金的问题。你知道我们公司现在在风口浪尖上，我又不好推脱，所以大概想请你帮忙去跟梅艳说一下，说我去不了了，跟她说对不起。梅艳，嗯，大哥他……嗯，其实不用说了，他一定是忙着工作，没空来。是啊，他让我过来跟你说一下，说声对不起。好，走吧。好不容易才买到的小吃，就这么扔掉了，不觉得可惜、啊？本来我打算让顾大哥尝一下的，可他现在都不来了。再说，小吃变凉了，就不好吃了。其实你不用生大哥的气，他只是临时有事不能来。再说，你明天到公司上班，不是又可以见到他了？回到公司啊，我只是。他其中的一个员工，他是老板，感觉完全不一样。其实，如果你觉得这样跟他相处不开心的话，你可以直接跟他讲啊。说出来只会让顾大哥更为难，问题又解决不了。其实，我只是想和他像现在跟你一样，在街上散散步。聊聊天，为什么这么难呢？这样吧，我答应你，如果下次我大哥再约你的话，我一定让他来，不再让他失约，好不好？我有你这个朋友真好。骄阳，我不能再放了。发生什么事了？放！我叫你放
我只是个普通的生意人，希望你能体谅我，好吧？那我们就去找别人。没用的，我相信所有新加坡的影院老板都帮不了你们。钟老板，我们兄弟来新加坡没多久，应该没得罪什么人吧？您能不能告诉我，究竟是什么人让你这么做的？你们是从上海来的吧？唐鑫是谁？你应该知道。梅艳小姐，要不要搭顺风车？梅艳小姐。我上次问你的事情，你考虑好了吗？哎呀，现在的女明星啊，都矫揉造作，哎，就是缺少你身上这股劲儿。怪不得顾三若不管用什么方法，都要把你留在身边呐。你不用再说什么挑拨的话，我之前都已经跟你说的很清楚了，我不会离开天下，也不会离开顾大哥来帮你的。你是这么想没错啊，可是顾桑洛他不一定这么想啊。女明星的演艺生涯的确是太短了，跟错人走错路只会虚耗光阴。哎，虚耗光阴你知道吗？再好的收藏品在同一个地方放久了，那也是没有价值的，懂不懂？趁你现在还有价值，赶紧认真考虑一下，过来帮我吧。去天下片场。谢谢，哎，好，再见。真的决定不再租摄影机了吗？我这也是听说。难道天下要解散了吗？问他不就最清楚了吗？我清楚什么？天下是不是快要关门了？我没听说啊，你们从哪听到的？是真的不知道，还是知道了不告诉我们呀？你跟顾老大的关系特别的好，是不是跟他商量好了口径一致啊？我们很少谈公事。我真的不太清楚，可能是我看错了吧。原来他还没当你是老板娘啊，那你就当心了。你在乱说什么？你在这个圈子年资还浅，我就看多了，都看习惯了。老板跟女明星走在一起会有多真心？别说姐姐没有提醒你，天下乌鸦一样黑。请问今天要放映的是天下电影公司的电影吗？哦，不是，今天放外国电影。哦。对不起啊，我爸一定要把饭店三天前的账目都看完才让我走。你忙可以告诉我，不一定要来陪我的。没关系。你想看电影吧？买票了吗？那我去买。哎，别买了。嗯，我不想看了。你去哪儿？找唐鑫算账去。你冷静点好不好？让我想想该怎么办。你让我怎么冷静啊？现在我们已经无路可退了，那你要怎样？打他吗？要不要杀了他呀？我们现在为了躲他，都已经退到新加坡了，他还是不放过我。我们现在连工资都发不出来，再这样下去，天下就真的没了。我知道了，别冲动，让我想想。
。今天中午我跟陀苏谈公司的事情，聊过头了。公司的情况真的很坏吗？外面大家传的很厉害，说天下快撑不住了。虽然是老板，但也没办法向你承诺什么东西。我听说焦露会回去唐鑫的公司。天下现在的状况，我也无能为力。我今天也有遇到过唐鑫。我告诉你，你可以帮任何人，但绝对不可以帮他。你别紧张。我没有答应他，我不会走的，我一定会留在天下的。不过，你，你以后也得为自己考虑了。要不你也找别家电影公司吧。你的意思是我不可以去龙城，但去其他电影公司就可以了？可是我不知道天下。能能撑多久啊？是不是如果没有天下，就不用我留在你身边呢？我说你怎么听不明白呢？我现在没有钱拍电影，你留在我这儿，是浪费你的才华，浪费你的才华，你明白吗？我有用的时候才该留下吗？可是公司以后会怎么样？我不知道，甚至以后我能不能有钱开给你，我不知道。你以为我是为什么留在天下的？为钱呢？怎么突然改变主意，不看戏出来写生了？是不是怕那部戏太闷、啊？我想看的那部今天没有上映。你说的那部是顾延梅的那部吗？他不是已经离开新加坡了吗？还没有，我们前两天还见面了。你们见过面？怎么没听你说过？只是见了一面。没什么好说的。呃，那你们谈了什么？没谈什么，他只是说他的电影会在今天上映。其实他们公司拍的电影我看过，没什么好看的，跟西洋电影差远了。也不是吧，我觉得西洋电影也不一定都好看。不过我觉得他能为了实现自己的梦想这么努力，所以就支持他一下。每个人都有他的理想。哦，对了，你有什么理想？我从来都没有听你说过，说来听听。你不会不知道吧？就是摄影啊。我一直以为那只是你的兴趣呢，没想到你想在那方面发展啊。我还想过去欧洲留学学摄影，嗯，荷兰水平最高。等我毕了业以后，我就走遍全世界，把所有奇观都收在我的镜头下，开一个个人影展。你这样看着我干嘛？我好像还从来没有见过你这么投入的说一件事情，突然觉得你好帅。不过我只是想想。为什么只是想想啊？人家大老远从上海来到这儿，就是为了追求梦想。你有这么好的条件，为什么不更努力一点？谁说我不会努力、啊？以我的才华，我只要一努力，就一定会成功的。又来了。自我感觉良好，不过加油吧，我一定支持你。他想要什么呀？他不就喜欢拍戏吗？老二，你知道我现在拍不了戏，我我不，我不想浪费他的天分。我让他去别处拍戏，这有错吗
，我是怕耽误他吗？那你有没有跟他讲清楚你的用意呢？你让我怎么讲啊？你让我面对面跟他说，我多喜欢你，我对你多好，我说不出口啊。那有什么说不出口的？你怎么可能？让你大哥我这满嘴的情情爱爱，你觉得我能说出口吗？那我问你，你跟梅艳交往这么久，你为什么不公开你们的关系？我不想让别人觉得我公私不分吗？大哥，其实你这么做，挺自私的。你管别人怎么看呢？这是你跟梅艳之间的事情。你怎么还点酒？为了庆祝，在一个星期之内，本来有一家影院放映我们的电影，到现在整个新加坡一间都没有。对啊，这值得庆祝。嗯。庆祝我们从有到无，干杯！干杯！唐鑫啊，你真厉害，在新加坡这种地方，你也能让我们兄弟走投无路？不可能，我始终相信一句话。坏人不会有好报的，好人才会有好报。对啊，我们是好人呐、啊，我们应该有好报啊。有空别只想着玩儿，多到店里去看看生意。不是说好了吗？吃饭的时候不说公事。再说，令杰这么聪明。随时把饭店给他，他都能打理得井井有条的，是吧，令杰？来，这块肉，这是你最爱吃的东坡肉。他就是会耍他的小聪明。你以为守夜很容易啊？我告诉你，我没想过要守什么夜。我对饭店生意不感兴趣，我想出国念书。你不是刚从英国回来没多长时间吗？你学的再多，书看的再多，那也只是理论。最重要的还是实践。不是这意思，我不想管理饭店，我想在欧洲进修摄影。你从小到大有那么多的兴趣，我反对过吗？啊？兴趣归兴趣，工作，那就是工作啊！当摄影家是我的梦想。不行，那算什么工作？赔钱的玩意儿。因为在你看来，不赚钱的都不叫工作吗？你出去问问那个开车的小陈，他有什么理想啊？如果我不赚钱，你凭什么可以在这儿跟我谈理想啊？我为什么就不能做自己喜欢的事情，一定要按照你的安排去走呢？因为你生在孔家，跟我姓孔。那我行了，行了，行了，行了，别说了，出来。哎，令杰，哎，别理他。我想，可能你一下子把生意都给了令杰，他压力太大。其实，文斌都长大了，不如把他从冰城叫回来，一边读书，一边帮哥哥打理生意，你觉得怎样？你扯到哪儿了？这是，出来。
。为什么每次我跟他有问题，都会看见你？他怎么不自己来找我？每次都叫你来安抚我。你替我告诉他，这一次他不在我面前亲自跟我道歉，我是不会原谅的。其实大哥。没有让我来跟你道歉，只是我担心你，我过来看一下你。为什么？为什么他会对我这么狠心三哥，那那，总有一天，我顾言梅会把这条街上所有的戏院都买下来。我想放什么电影就放什么电影。你，王八蛋！你找我还有什么事情吗？我就想了解一下，我们之间到底出了什么问题？这是私事。因为这个问题困扰我，让我无法专心工作，这是公事。你能告诉我吗？如果你到现在还不知道答案。那就不用再跟我谈了。如果你知道答案，也根本就不用谈。你知道应该怎么做。你先听我说，大哥，什么事？干什么慌慌的？出来一下。哎呀，怎么了？外面好多人吵着要见你，他们想知道天下接下来会怎么样。有些演员要求离开，还有些想讨回拖欠的工资，还有人想拿我们的摄影器材出去卖钱呢。问，嗯，嗯，现在有戏吗？我可以买张票吗？暖暖身子，谢谢。以前啊，这里差不多每个月都会有不同的电影放映，那时候啊，很多人都来捧场的。不过后来电影拷贝的价格变得越来越高，只要我买了片子，这戏院的票价就必须得提高啊。你也看到，我们这小小的村子怎么负担得起啊？所以说现在要去重复的放一些旧电影，大家都看多了。看腻了，自然就不想看了。那您为什么还要继续经营下去呢？有些事情，自己喜欢的，就算再怎么样，他也放不下
，小伙子，你还年轻，我说了你也不懂的。我懂，其实我也是这样一个人，只要是我喜欢的东西，我就会一直坚持做下去。那你，你是做什么的？哎，对了，如果我有电影拷贝给你，你会不会适应呢？什么电影？中国电影，你们这边的人一定都没有看过。嗨，我们这里的。只喜欢看西方电影，是吗？我怎么觉得你们这边的人呢，什么电影都不爱看啊？<笑>要不要试试看？那我可没钱给你啊！你只要每次给我准备一杯咖啡，不过下一次少加点糖就更好了。<笑>我叫张马，谢谢你，张马哥。来。<笑>谢谢大家捧场，哎，哎，进来进来，进去吧进去吧，谢谢谢谢谢谢，哎，欢迎欢迎，哎呦，谭大叔，谢谢谢谢，进去吧，快开场了，哎，你好你好你好，谢谢啊，欢迎欢迎，进去吧，啊，谢谢谢谢，快进去吧，啊，快开场了。爷们，就算是人坐满了又能怎么样？收的这点钱，还不够付我们的房费呢，还有三哥。你要是不帮忙，就下去找个地方坐会儿吧，别在我这唠唠叨叨的。我说的是事实。其实咱们现在做的，是你最擅长的。嗯，你觉得咱们的骄阳好看吗？好看。那你觉得他们看完以后会喜欢我们的骄阳吗？一定会喜欢，这就够了。他们只要喜欢我们的骄阳，就会一传十，十传百，这个就是口碑。在这种地方，又能怎么样？我也不知道到底会怎么样，但是最起码这是我们来新加坡走出的第一步，总比原地踏步要好吧？叶梅啊，我看你比我还适合做宣传，也不知道该高兴还是不高兴。天下电影在新加坡的首映是在这种地方。哎，满了满了满了，张马哥，哎，可以开始了。那我先出去了。好的，好。满了。各位沙贝村的村民们，大家好。现在即将放映的是由天下电影公司出品的《骄阳》。谢谢你们啊！哎，我都已经说了，我们这一次是免费试映，这个钱您留下，可以把电影院再翻新一下。谢谢啊！您今天已经说过很多遍谢谢了，拜托别再说了。我好久没看到今天这样的场面了，我也不知道该怎么报答你们，该跟你们说些什么。那就说说我们接下来合作的事情吧。如果是真的，那就更好了。刚才很多村民跟我说，希望我多放一些中国的电影。哎呀，如果城里面的人也都是这么想的，咱们就不用这么头疼了。他们啊，也不是不喜欢，只是他们没有选择而已。在新加坡的中国人很多，都定居了很久。中国电影里面的房子、人物、街道，甚至一花一草，都是他们曾经熟悉的那种感觉。就特别的亲切，就像我，十多年没回去了。中国人看中国电影会有一种思乡的情怀，所以只要有中国人的地方，中国电影就一定有它存在的价值。可是中国人再多也没有用啊，咱们也不可能叫所有人都来看。所有人，那当然不可能了。可是，住在小村镇上的中国人也挺多啊。对呀、啊。大城市放不了，我们可以放给小村镇人来看啊！哼，你不都说了吗？小村镇，戏院也大不到哪里去，咱们只有一个拷贝，每天跑一个村，咱们挣的钱都不够车马费呀、啊！谁说我们每天只跑一个村了？张马哥，哎，我想到了
，你应该怎么报答我们？小姐，啊，阿姨，谢谢。小姐，我我明天跟太太请假了，你呢？明天要穿的裙子我已经准备好了，就放在柜子里面了。又要回去看孙子吗？我约了姐妹呀，明天去看电影。你不是说不喜欢看外国人演戏吗？哎，对呀，不过呀，这不是中国电影。哦，在哪儿看啊？哎，您看看，骄阳三宝哥，今天比昨天更早嘛，这样下去啊，要不要再跑一个村啊？我先去准备了，去吧。不是情侣吗？当然不是了，彩凤姐啊，她其实有男朋友，她跟石磊哥只是在演戏而已。啊，那么演将军的那个呢？看他欺负男女主角，好吓人。我跟你说，这个大将军呢，他平时是个很斯文的人，然后他又很讲礼貌，但是他这个人一遇到事情呢，比较容易冲动。我看时间差不多了，要是吃饱了，咱们就先回去吧。光顾着聊天，都没怎么吃，可以再坐一会儿吗？叶梅，那你打算还在马来西亚继续跑偏吗？啊！啊！啊！啊！ You better be careful. Sorry, did I hurt you? Ah, it's okay. I'm quite lost here. Could you show me the way back to the town? Sorry, we can't help you. I'm asking her. It's none of your business. Hey, lady, let me buy you a drink. We're fine. Please. Hmm. Hey. Too cruel. I've never seen anyone fight. It's really a memorable experience. Thank you for protecting me. Protecting a woman is a man's responsibility. If anyone hurts you, I will never let them go. Also, thank you. 不过我有点担心，万一那个洋人追究责任，被我们爸妈知道了，肯定会有大麻烦的。不会吧？刚才是那个洋人他先闹事的，应该不会有什么事吧？总之，我们三个人一定要保守秘密，绝对不能把今天发生的事告诉任何人。只要我们不说，就不会有人知道。差点闯大祸，你知道吗？但我并没有错，我是打架了，但是是那洋鬼子借罪调戏小鱼，我才出手保护他的。你还有理了？你知道那个洋鬼子是谁吗？他叫杰克，是美国领事夫人的表弟，也是我们店的贵宾。他现在受伤了，发誓要追究到底。他还记住了你的车号，嚷着要警察抓你。要不是我认识警察局的人肯给我面子，你现在已经坐在牢里了。那郭艳梅呢？是他殴打了杰克，必须由他来负责任。你们是要他替我顶罪？那他太无辜了，是我先动手打人的。不，你没有打人，这件事情完全跟你没有关系啊！我已经叮嘱所有人，包括胡家。要保密，在外面可不许乱说。你也不要多管闲事
不要提打架的事情，姓顾那小子你也不要管了。爸，我这样做太没道义了。你闭嘴！我不会让你败坏我孔家的名声。好了，我现在要去参加中华商会的晚宴，没有时间教训你。你在家里好好反省。爸，我警告你。如果你再敢闹事，我一定把你逐出孔家。我真的不相信你会动手打人。以你的性格，你不会这么冲动失控。你跟三哥说，你有没有打人？我有。那孔林杰呢？他不是跟你在一起的吗？如果打架，他也有份儿，为什么他会没事？燕美，这件事可大可小，这个地方的刑罚很严厉的。如果你被判有罪，不但会受鞭刑，还会被驱逐出境。你知道后果吗？你。如果你是无辜的。应该坦白说出来，不要把责任扛在自己身上，更不值得包庇那个姓孔的。三哥，对不起，我让你失望了，但是我真的有动手打人，我不是完全无辜的。无论如何，我都有错，我不想拖别人下水你有没有想到办法？我们一定要救严梅。我爸不许我插手，总不能把责任推到他一个人身上，让他独自去受罪。我们这样做太自私了。我也很内疚，但我真的没办法帮他脱身。要不我们去自首，咱们有祸同当，至少可以帮他分担一些，帮他跟警察解释清楚。啊，不行。我不能自首，我爸不会让我自首的。这会败坏孔家的声誉，他会气得跟我断绝关系，我承受不了这后果。我明白你有你的压力，可是我们不能见死不救，我们不能就这样看着严梅替我们顶罪入狱。要不我们去找那个洋人，向他赔罪，求他能不能放过严梅。我担心我爸会知道的。你不敢去的话，我自己去好了。哎，小玉。哎哎，对不起，这是饭店的规定，只有本店客人才可以进去。经理先生，就当我求求你，就让我去见杰克一面吧，好不好？他已经退房离开这儿了，我不信。你让我上去看看，我不相信杰克就走了。哎，先生，你先听我说。孔先生，杰克真的离开了吗？他一早就离开饭店了。我已经要派车送他去码头了。啊，你先去忙吧。孔公子，我是顾若夏，严梅的三哥。我们在上海见过面，你还记得我吧？我记得。你既然记得，那就该知道严梅现在出了什么事了吧？你们是一起闯祸的，可是现在只有他一个人被警察关起来。你能脱身，就说明你有办法能救严梅。孔少爷，请你帮帮他吧。对不起，是我害了严梅。你是？我是胡碧玉，我们三个是好朋友。那天因为有人欺负我，所以他们才会打架的。你们既然是好朋友，就不该把严梅置之不顾。哎，请你不要责怪小玉，我们真的没有能力叫警察放人。我不相信，你们是自私，推卸责任，出卖朋友。你们仗着家族有钱有势就置身事外，让严梅替你们顶罪，亏得严梅还为你们着想。
说要遵守约定，拒绝供出你们。他真是太傻了，为了所谓的友谊，宁可牺牲自己的前途。你们到底有没有良心？为什么要让他替你们顶罪啊？兰姨，我爸呢？他在书房。他头有点痛，心情不好。我劝你还是不要去打扰他了。我有很重要的事要找他。是关于打架的事吗？如果我没猜错的话，你是在想办法救你的朋友吧？如果你肯相信我，说不定我可以帮你、啊。你有办法。杰克。是领事夫人的表弟，而我和领事夫人的交情还算不错，所以他才肯不追究你。我在想，要是我代表妇女会，再给新加坡的孤儿院捐点款项，说不定他会放过你的朋友，这不是没有可能的。那兰姨，就拜托你了，令姐。不管你怎么看，我一直都把你当做自己的亲儿子。大家都是一家人，你的事，我也会担心啊。所以，以后不管你有什么事，只要你肯跟兰姨讲，兰姨都会帮你的。谢谢你。嗯，当然，如果我有什么事，需要你帮忙。你会懂得报恩，也会乐意帮我的，对吗？三哥，你真有办法，谢谢你。谢我？我没做什么。哦，我是四处求人，可是没人帮我。我还想问你，怎么脱身的？那这就奇怪了，我怎么可能突然间就没事了？严梅，这是令杰的功劳。是我小曼，她利用妇女会的捐款作为手段，去说服杰克的表姐放你一马，不再追究。我都不知道该怎么感谢她。是啊，叶梅，咱们得好好谢谢人家。不用了，她这个女人装好心，只是为了让我欠她人情，逼我对她客气一点。丁姐，那委屈你了，算我欠你一个人情。你这么讲义气。为我顶罪，是我欠你才对。是朋友就不要婆婆妈妈的。对啊，叶美，咱们就别在这儿耽误时间了。你不是答应了小马哥，要在中午之前把侠女救出的胶片送过去的吗？哦，对了，我们要去了，谢谢你们来接我。去吧，你不是说过，不能让你的电影观众失望。等你回来，我们三个一起庆祝。好，拜拜。再见，严梅对电影真是有无穷的精力和热情啊！我也想跟她一样，可以自由自在、随心所